제가 카메라를 샀어요 오즈머 포켓 3라고 하는 짐벌 카메라를 샀어요 그렇게 기다리고 기다리던 광고 아니고요 내가 필요해서 내가 검색하고 내 돈으로 내가 샀어요 1년 전에 대단히 유행이었었대요 그런데 저는 그런 거 전혀 몰랐고 그냥 카메라 검색하다가 괜찮을 것 같아서 구입했어요 이 카메라를 조금 사용해 봤는데 좋더라고요 물론 저는 카메라를 잘 알지 못해요 지금 이 영상은 카메라를 광고하거나 카메라를 위한 영상이 아니에요 이 카메라를 사고 다 마음에 들었는데 딱 하나 되게 마음에 안 드는 게 있었어요 제가 보기에 이 카메라의 가장 큰 단점이기도 해요 그게 뭐냐 하면 이 카메라가 짐벌 카메라라서 이 모가지가 잘 부러지게 생겼어요 엄청 엄청 불안해요 저거 삐끗했다가는 그냥 부러질 것 같더라고요 그러지 않아도 모가지가 잘 부러지게 생겼는데 거기다가 제가 어떤 악세사리 이런 악세사리를 달았더니 더 불안한 거예요 저 악세사리는 그냥 자석이에요 저 악세사리도 제가 따로 돈을 주고 산 건데 저게 있으면 은 여기저기 막 붙어요 자석만 있으면 아무데나 척척 붙는 거라 이거를 구입한 거예요 내가 필요해서 구입한 악세사리인데 저것 때문에 카메라 모가지가 더 불안하게 된 거예요 그래서 생각한 게 오늘 만드는 카메라 보호 케이스예요 바로 시작할게요 오늘 만드는 건 여러분한테 필요 없을 거예요 그런데 왜 영상을 만들었냐 하면 첫째는 나 혼자 만들어서 나 혼자 들고 다니기엔 만드는 과정이 너무 아까우니까 그리고 중요한 게 둘째 이유인데 여러분도 뭔가 맞춤으로 딱 필요할 때가 있잖아요 그럴 때 저처럼 만들면 돼요 저는 오늘 그 예시를 보여주는 거예요 오늘 만드는 거는 제가 유튜브 초창기 시절에 필통 만드는 영상을 올렸어요 그거랑 거의 유사해요 아주 조금 다르거든요 그러니까 만드는 방법 자세하게 알려면 그걸 보면 돼요 오늘은 이 가죽으로 만들 거예요 이 가죽이 어디서 수입했던 건지는 지금 기억 안 나요 오래전 거라 뭐 이태리 아니면 터키겠죠 뭐 누벅 양가죽에 저렇게 반짝이 별무늬가 있는 거예요 아 이거 진짜로 보면 정말 겁나 예쁜데 카메라에 담질 못하네요 무지 귀여워요 이거 다 만들고 나서 보니까 사탕 같더라고요 자 팔거 아니면 잘난 척 그만하고 바로 시작할게요 패턴은 제 블로그에 올리지 않았어요 그 이유는 여러분이 이 패턴이 필요할 것 같지가 않아서 그냥 안 올렸습니다 전에 필통 만들었던 것보다 조금 작아요 맞춤이니까 딱 맞게 만들었어요 패턴을 겉 가죽 뒷면에 올린 다음에 패턴보다 조금만 더 크게 양쪽으로 표시를 해요 그래서 그 기준선 아래를 조금만 본드 칠하고 본드가 다 마르면 보강 테이프를 붙여요. 그리고 전체 다 본드 칠하고 본드가 다 마르면 이거는 제일 얇은 나바 스펀지예요. 이거를 두 겹으로 붙여서 사용할 거예요. 그러면 아예 두꺼운 거를 쓰지 굳이 얇은 거두 장을 붙여서 쓰냐 그 이유는 제 느낌에 그러는 거일 수도 있는데 나바 스펀지 두꺼운 게 되게 뻣뻣한 느낌이에요. 이 얇은 나바 스펀지는 되게 야들야들 하잖아요. 그래서 두 장을 붙여도 야들야들 한데 이상하게 두꺼운 거한 장은 그 자체만으로 뻣뻣한 기분이 들어요. 그래서 저는 두 두꺼운 거안 쓰고 얇은 거두 장을 붙였어요 대신에 이렇게 기포가 생길 수 있으니까 롤러로 잘 밀어서 기포를 다 빼줘야 돼요 그래서 라바 스펀지 뒷면에 패턴을 올리고 패턴하고 똑같은 크기로 잘라요 그런데 이때 이 양옆은 패턴하고 똑같은 크기로 잘랐지만 위아래는 패턴보다 크게 잘라야 돼요 그냥 대충 크게 자르면 돼요 그리고 나서 라바 스펀지를 가죽 뒷면에 붙일 건데 라바 스펀지 뒷면에 표시했던 이 선이 앞에서 보면 보강 테이프 위에 제대로 안착될 수 있게 이쯤에 들어와야 돼요 이게 라바 스펀지 뒷면에 표시했던 거라 앞에서 감 잡기가 힘드니까 대충 이런 식으로 표시하고 붙여야 되겠죠 아무래도 이 케이스는 특수한 목적이 있잖아요 비싼 카메라를 담아야 되는 거기 때문에 안에 보강제를 좀 폭신폭신한 거를 넣었어요 그리고 정확한 위치에 패턴 다시 올리고 위랑 아래만 10mm 종이 테이프 붙이고 종이 테이프 안쪽 선을 잘라요. 헷갈리지 마세요. 종이 테이프 안쪽 선을 자르는 거예요. 그래서 지금 자른 이 재단 면에는 라바 스펀지랑 보강 테이프, 가죽 세 개가 모두 다 함께 잘려야 돼요. 그리고 이제 옆면에 시접을 만들어줘야 되는데 
패턴에 귀찮아서 시접을 안 그렸어요. 그러니까 한 7mm 정도? 10mm는 너무 크니까 7mm 정도 간격을 두고 대충 잘라요. 그냥 저는 대충 잘랐어요. 여러분은 뭐 알아서 하세요. 그렇게 다 자르면 이런 모습이 돼요. 그러면 이제 패턴 가져와서 저 스펀지 보강제라는 부분을 잘라서 분리시켜요. 그리고 패턴을 보강제 위에 다시 올려서 스펀지 보강제가 들어가는 부분을 표시해요. 뭐 은펜이나 뭐나 마음대로. 아 그런데 생각해보니까 지퍼를 편하게 열고 닫으려면 양쪽에 지퍼 그 손잡이가 있어야 되잖아요. 그거 만들 생각을 안 하고 가죽을 버렸어요. 그래서 쓰레기통을 뒤져서 가죽 쪼가리를 찾아왔고 지퍼 디딤 손잡이 두 개를 만들어요. 이거 만들 때 저는 가죽 VXP 가죽 이렇게 붙여서 잘랐어요. 이게 다 만들고 나서 보니까 이 디딤 손잡이 때문에 전체적인 모양이 엄청 귀여워졌어요. 뻥을 좀 보태면 얼핏 딱 보면 캔디 같아 보여요. 맞아요. 그 정도는 좀 뻥인데 진짜 귀여워진 건 맞아요. 제가 이 손잡이를 일부러 조금 길게 했거든요. 그랬더니 귀여워 보이는 거예요. 그렇게 디딤 손잡이 두개 만들어 왔으면 가죽 안쪽에 양쪽 끝부분을 조금만 PR 하세요. 하기 싫으면 안 해도 돼요. 그런데 저는 예쁘게 만들고 싶어서 PR 했어요. 저거 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 봐라. 저거 PR 할때 원래 아래다가 유리판을 깔고 해야 돼요. 그런데 제가 유리판 꺼내는 게 귀찮아서 저 철자 위에서 하고 있는 거예요. 여러분은 저렇게 하지 마세요. 모범이 안 돼, 모범이. 이제 기리매를 할 건데 이 몸통 가죽은 양쪽에 여기랑 여기는 기리매 한 번, 훈오리 두 번, 기리매 한번 하고 이 디딤 손잡이는 뺑 돌면서 전체적으로 기리매만 두 번. 대충 해도 돼요. 아, 나는 세번 했다. 기리매만 세번 했어요. 이거는 훈오리를 칠하는 장면이고요. 약간 훈오리가 도톰한 게 예뻐요. 이번에는 이 스펀지 보강제로 만들게요. 이거는 별거 아니고요. 라바 스펀지랑 뭐 집에 있는 스펀지 비슷한 거 그냥 들고 와서 겹겹이 붙여서 일정한 두께를 만들면 돼요. 이건 별다른 방법 없어요. 그냥 부지런히 여러 겹으로 층층이 쌓아 붙여서 패턴 크기 그대로 자르면 이런 모양이 돼요. 그러면 이게 왜 필요하냐? 이 카메라가 저 목이 부러질까 봐 되게 불안하다 그랬잖아요. 그래서 이렇게 목베개로 쓸 거예요. 그러니까 저 스펀지를 겹겹이 계속 붙이면서 저목 높이를 딱 맞춰줘야 돼요. 이제 좀 편안해 보이죠? 그럼 가죽에 보강제 들어갈 부분에 본드칠해서 본드 다 마르면 방금 만든 거를 여기다 붙여요. 내가 만들고도 내가 웃기더라고요 저게. 무슨 파이 같기도 하고. 이번에는 지퍼 만들게요. 여기서 필요한 지퍼의 길이는 앞뒤 스토퍼를 모두 포함해서 200mm예요. 그러니까 지퍼를 잘라올 때는 대충 뭐한 260mm? 뭐 대충 그렇게 좀 약간 길게 잘라와야 돼요. 여러분 모두 다 지퍼 원하는 길이로 만들 줄알 테니까 여기서는 엄청 빨리 넘어갈 거고 자세한 만드는 방법은 위에 링크 걸어둘게요. 그럼 먼저 뒤에 지퍼날부터 다 자르고 슬라이더 끼우고 뒤에 스토퍼로 막아주고 자 가져와서 뒤에 스토퍼부터 시작해서 정확하게 200mm 되는 곳 체크하고 지퍼가 너무 기니까 좀 자를게요. 그리고 앞에 지퍼날 자르고 그런데 이상해 아무 생각 없이 지퍼날 빼다 보니까 저렇게 너무 많이 뺐어요. 아유 저렇게 정신은 어디다 두고 아무렇게나 만들었어. 아이고 씨. 네 그래서 처음서부터 다시 만들었어요. 아까 그거는 아예 못 써요. 그래서 계속 이어서 얘기할게요. 지금 지퍼날 뺀 부분을 라이터로 좀 지져주고 앞쪽에 두개 스토프 달고 저 남아있는 천을 접고 접고 할 거예요. 본드 칠하고 본드 칠하고 본드 칠하고 본드 칠하고 접고 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 본드 칠하고 본드 칠하고 또 본드 칠하고 본드 칠하고 본드 다 마르면 접고 정확히 맞춰서 접어야 돼요. 접고 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 그리고 좀더 완성도를 높이기 위해서 망치로 두들겨서 확실하게 납작하게 만들고 그리고 나서 지저분한 거 자르고 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 그리고 라이터로 정리 그러면 이렇게 지퍼 완성 앞에서 디딤 손잡이 만들었죠 그양 끝에 본드 칠해서 본드가 다 마르면 이렇게 붙여요 그러면 이 손잡이 두 개도 완성 한쪽에 놔둘게요 
이제 안감 만들게요 이건 내 거고 좀 고급스럽게 만들고 싶어서 안감도 가죽을 사용했어요 가죽 색깔은 전혀 고려하지 않았고요 무조건 제일 얇으면서 보드라운 거를 사용했어요 저 가죽의 두께가 0.3인데 엄청 얇은 양가죽이에요 일부러 얇은 거를 쓴 거예요 겉에가 워낙 두껍기 때문에 안에 가죽은 얇은 걸로 찾아서 쓴 거예요 그러다 보니까 색깔은 전혀 신경 쓸 수가 없더라고요 이제 가죽 안쪽 면에서 패턴을 올리고 양쪽으로 10mm 종이 테이프를 붙여요 그리고 종이 테이프 바깥선으로 자르고 종이 테이프 안쪽으로는 본드 칠을 해서 본드가 다 마르면 보강 테이프를 붙여요 그리고 종이 테이프 다 떼고 다시 또 본드 칠해서 본드가 다 마르면 시접 기똥차게 접는 방법으로 반듯하고 깔끔하게 시접을 접어요 이것도 위에 링크 걸어 둘게요 그러면 안감을 밑에 깔고 위에 겉 가죽을 덮어서 겉 가죽의 크기보다 조금 크게 대충 음펜으로 표시를 해요 그리고 그 표시를 기준으로 그냥 넓게 대충 본드칠 해요 다 너무 대충 하는 거 아니냐 뭐 이런 건 대충 해도 돼요 그러니까 걱정하지 말고 그냥 대충 하세요 그리고 지퍼가 들어가는 부분 즉이 양쪽 끝부분은 이렇게 양면 테이프를 붙여요 여기에도 양쪽 끝에 양면 테이프를 붙여요 지금 양면 테이프 까지는 말고요 그냥 보호필름 그대로 붙여만 놔요 그리고 이제 진짜로 겉가죽이랑 안감을 붙여요 그런데 이때 붙이는 방법은 가죽이랑 안감 이두 장을 이 끝선에 맞춰서 붙이면 돼요 가운데 있는 안감이 울거나 말거나 신경 쓰지 말고 그냥 양쪽 끝에 딱 맞게 붙이면 돼요 그렇게 다 붙이면 이런 모습이고 가운데는 당연히 본드가 없으니까 안 붙어 있겠죠 그런데 가만히 생각을 해보니까 블룩 튀어나온 저 보강제가 있는 부분이 일정 부분만 살짝 붙었으면 좋겠더라고요 그래서 대충 이쯤 붙었으면 좋겠다 하는 곳에 본드 칠해서 본드가 다 마른 다음에 붙였어요 제가 원하는 게 이런 모습이었던 거예요 이 상황에서는 어쩔 수 없이 가죽이 좀 울어요 우는 거는 감안해서 만들어야 돼요 이렇게 어느 정도 내가 원하는 대로 자리를 잡은 다음에 양쪽 끝에 겉가죽이랑 안감을 확실하게 붙여요 이게 가죽이 평평한 게 아니기 때문에 붙이는 게 쉽지는 않은데 뭐 크게 문제는 없어요 뭐 나름 붙일만 해요 그러니까 좀 신경 써서 만드는데 겉 가죽은 울지 않지만 안감은 좀 구겨져 있는 상태예요 그런데 뭐 그거는 뭐 다른 사람들이 보는 거 아니니까 저는 만족하고 있습니다 그리고 나서 겉 가죽이랑 똑같은 크기로 안감을 잘라요 그러면 이런 모습이 되죠 이제 지퍼를 연결할 건데 여러분 이거 잘 보세요 그런데 이거를 자세히 설명할 필요가 있을까요 여러분들이 이걸 만들 게 아닌데 그래도 뭐 비슷한 거 만든다고 생각하면 뭐 고려해 볼 상황이니까 설명할게요 잘 보세요 여기에 스펀지 보강제가 들어가 있어요 그러면 지퍼를 열었을 때 지퍼의 뒷부분이 여기 있어야 되는 거예요 왜냐하면 카메라가 이 방향으로 들어올 거거든요 그러니까 지퍼를 열고 이렇게 들어오니까 그 생각을 하면서 만들어야 돼요 무슨 얘기인지 알겠죠 내가 원하는 거를 만들 때는 내가 원하는 걸 넣는 방향도 잘 보면서 만들어야 돼요 무작정 만들었다가 나중에 사용할 때 되게 불편할 수 있으니까 여러분들이 만들 때 그거 생각해야 돼요 쓸데없지만 다시 한번 얘기하면 지퍼를 잠갔을 때그 스펀지 보강제가 여기에 있는 거예요 그리고 앞에서 미리 붙여놨던 양면 테이프를 떼고 지금 지퍼를 끼우면서 붙이는 거예요 그리고 라인 테이프 붙이고 그리프로 다 찍고 새들 스티치하고 원래는 지퍼를 저렇게 다 만든 다음에 끼우지 말고 지퍼를 분리시켜서 가죽에 다 꼬맨 다음에 그리고 나서 지퍼를 완성하는 방법이 만들기가 가장 쉬운데 전에 이 방법으로 가리켰기 때문에 이번에도 이 방법으로 만들었고 조만간에 지퍼를 각각 분리시켜서 만든 다음에 합체하는 거를 가르쳐 드릴 예정이기 때문에 이번엔 그냥 이렇게 만들었어요 그렇게 한쪽을 다 바느질 했으면 반대편도 잘 맞춰서 양면 테이프 떼서 붙이고 라인 테이프 붙이고 이쪽도 그리프 작업해야죠 그런데 이렇게 꼬맬 때이 부분이 그리프 치기가 힘들어요 그래서 저는 요만한 펀칭보드가 있는데 이게 뭐냐 하면 그냥 이 펀칭보드 한쪽을 자른 거예요 제가 톱으로 잘랐어요 그래서 조만한 거 하나 만들었고 
이런 경우에 사용해요 그런데 여러분은 이런 게 없잖아요 이럴 때는 그냥 a 4지 같은 종이를 여러 번 접어서 바닥에 놓고 사용하면 돼요 여러 번 접어야 돼요 근데 여러분도 이번 기회에 가능하다면 톱으로 펀칭보드를 조금만 잘라보세요 지금 같은 경우에 되게 유용하게 사용할 수 있어요 이렇게 지퍼를 완성해서 만들 경우에 지퍼가 뒤틀어지거나 문제가 생기질 않아요 그래서 저는 여러분이 초보라면 이렇게 지퍼를 온전하게 완성해서 연결하는 거를 권하지만 대신 만드는 과정에서 좀 불편할 수 있어요 이것도 바느질 할때이 부분만 한세땀 정도는 바느질이 조금 어려워요 못할 정도로 어려운 거 아니니까 세땀 정도만 조금 불편하게 바느질 하면 돼요 그렇게 새들 스티치 다 하면 그냥 안쪽에서 매듭 짓고 바짝 자르면 돼요 그리고 바느질 다 했으면 뒤집어요 그리고 저 부분을 잘 맞춰서 붙여야 되니까 본드칠하고 이쪽도 본드칠하고 디딤 손잡이 한쪽도 본드칠해요 그리고 본드칠 하는 김에 반대편 이쪽도 여기 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 그 다음에 또 다른 디딤 손잡이 한쪽도 요만큼 본드칠 해서 같이 말릴게요 본드 다 말랐으면 붙일 거예요 이거 선잘 맞춰서 붙여야지 나중에 완성물이 예뻐요 저 지퍼 있는 자리에 저 손잡이도 끼워서 같이 붙여야 돼요 그런데 손잡이 붙이는 방향을 착각하면 안 돼요 저처럼 붙여야 돼요 그래서 여기 이 부분을 여기부터 여기까지 꼬매서 가져오고 양쪽에 저 구멍 같은 부분을 본드칠해서 이렇게 해서 붙인 다음에 꼬매죠 알죠 여러분? 여러분이 알 거라고 생각해서 제가 대충 설명하는 거예요 그런데 이때 방금 꼬맨 이 시접 부분을 이렇게 위로 꺾어야 돼요 위로 꺾어서 살짝 붙이고 꼬맬 거예요 만약에 저걸 아래로 꺾으면 지퍼 끝 부분이 구멍이 뻥 뚫려 보일 수도 있어요 그래서 혹시라도 그 구멍이 보일까봐 저 시접을 위로 접어서 꼬매는 거예요 지금 이렇게 만들었으면 요 시접이 조금 넓기 때문에 보기 싫거든요 그러니까 가위로 좀 짧게 잘라 주세요 그러면 이번에는 반대편을 붙일 건데 반대편 붙일 때는 저 시접을 여기서 이렇게 위로 올려 붙였잖아요 반대편에서는 저 시접을 내려서 붙일 거예요 무슨 얘기인지 모르겠으면 나중에 저 뒤에서 보세요 반대편 이쪽도 붙이고 저 손잡이도 붙여서 앞에서 만든 거랑 똑같아요 저기 꼬매서 가져오세요 그리고 이 시접을 아래 방향으로 내린다는 얘기예요 그러니까 이 아래쪽에 조금만 본드칠 하고요 저 구멍에 다 본드칠 조금씩 해서 본드가 다 마르면 양쪽 구멍 잘 붙이고 또 똑같이 바느질 하는데 이번에는 시접을 아래로 내려서 바느질 하는 거예요 그리고 이 양쪽 지저분하니까 좀 짧게 자르고요 이거 보면서 제가 정리해 줄게요 뒤 스토퍼 있는 쪽은 이 시접을 위쪽으로 접어서 양옆을 꼬맸어요 왜 이렇게 만들었는지는 앞에서 이유를 설명했고요 그리고 앞 스토퍼 쪽에서는 시접을 아래쪽으로 꺾어서 양옆을 꼬맨 거예요 왜 이렇게 유난스럽게 만들었냐 그 이유는 일단 케이스 먼저 뒤집을게요 늘 하는 얘기지만 뒤집어서 구석구석 잘 펴줘야지 예뻐요 이제 다 만들었으니까 예쁘게 잘 펴주세요 그리고 지퍼 손잡이로 전에 제가 만들었던 가죽 꽃을 달았어요 완성해서 가져올게요 자 이렇게 해서 완성했습니다 이번에 만든 거는 뭐 특별한 거는 없어요 가죽이 좀 특별한 거고 전에 만들었던 필통하고 크게 다를 게 없는데 특수한 목적으로 내 입맛에 맞게 만드느라 뭐 살짝 변했다? 뭐그 정도예요 사이즈는 기가 막히게 맞춤입니다 이 맛에 가죽 공예 하는 거예요 아 그런데 앞에서 한 가지 얘기 안한게 있죠 한쪽 시접은 위로 올려서 꼬맸는데 왜 한쪽 시접은 아래로 내려서 꼬맸냐 그 이유는 저 카메라 끈 때문이었어요 저 끈을 케이스 바깥으로 빼서 손목에 감고 다니고 싶었어요 그래서 카메라 끈을 뺄 공간을 만드느라고 시접을 아래로 내린 거예요 그러면 조금의 공간이 생기거든요 그 사이로 뺀 거예요 정말 어마어마하게 섬세하고 어마어마하게 디테일하지 않나요? 이쪽은 시접을 위로 보냈기 때문에 저 공간이 없어요 딱 맞게 나와요 여기는 시접을 아래로 보냈기 때문에 끈이 나올 공간이 생긴 거고요 
여러분도 지내다 보면 꼭 맞춤으로 뭔가 만들고 싶은 게 나와요 그럴 때 저처럼 기존에 있는 패턴을 조금만 응용해서 만들어 보세요 오늘 제가 보여드리려고 했던 건 여러분도 여러분이 원하는 것을 이렇게 응용해서 맞춤으로 만들 수 있다는 걸 보여드리려고 했던 거예요 저는 지금 이거를 아주 만족하면서 잘 들고 다녀요 내가 봐도 이쁘고 정말 안전하거든요 그러니까 여러분도 여러분 입맛에 맞는 거 저처럼 응용해서 만들어 보세요 정말 이 세상에 단 하나뿐인 맞춤 가죽공예 할수 있을 거예요 알았죠? 그러면 다음번엔 맞춤이 아니고 모두가 만들 수 있는 거또 재미있는 거 들고 와서 가르쳐 드릴게요 긴 영상 보느라고 수고하셨고요 가기 전에 구독이랑 좋아요 꼭 부탁드릴게요 아 댓글도요 그런 것들이 저한테 되게 많이 힘을 주거든요 그러니까 많은 관심 부탁드릴게요 그러면 다음 시간에 만나요